ఈ స్టేక్ హోల్డర్స్ తో మీటింగ్ అయిపోయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ గా డిఓ గారికి రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఇమీడియట్ గా ఆల్ సెవెంటీ వన్ రైతు వేదిక క్లస్టర్స్ లో ఈ మెంబర్స్ ఎగ్జిస్టింగ్ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో సపోజ్ ఆ క్లస్టర్ యొక్క నాలుగు లేదు క్లస్టర్ లో నాలుగు కానీ ఐదు కానీ గ్రామాలు ఉంటే ఈ నాలుగైదు గ్రామాలలో ఉండే ఓన్లీ రైతు బంధు కోఆర్డినేటర్స్ ఆ యొక్క విలేజ్ కమిటీ మెంబర్స్ ఐదు గ్రామాలకు సంబంధించి పదిహేను ఇంటూ ఐదు లేదా పదిహేను ఇంటూ నాలుగు ఏదైతే గ్రామాలు ఉంటే వాళ్ళకి మాత్రం ఎక్స్క్లూజివ్గా మళ్ళీ ఒకసారి ఓరియంటేషన్ కండక్ట్ చేస్తూ వాళ్ళ ద్వారా మనం ప్రతి గ్రామంలో ఒక ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ ఫార్మర్స్ రీచ్ అవ్వగలుగుతాం కాబట్టి నెక్స్ట్ ఎందుకంటే ఇది ఇప్పుడు ఫస్ట్ రౌండ్ లో మీటింగ్ జరిగింది కాబట్టి అక్కడ ఉన్న ఏఈఓస్ కావచ్చు ఏఓస్ కావచ్చు లేదా అక్కడ ఉన్న సైంటిస్ట్ కావచ్చు ఎందుకు పంట మార్పిడి చేయవలసిన అవసరం ఉంది ఏంటి అనేది వాళ్ళ క్లారిటీ ఉంది సో మీరు ఈ సెవెంటీ వన్ ప్లేసెస్ లో కూడా ఏఈఓస్ అధ్యక్షత ఏఈఓస్ ఆధ్వర్యంలో అధ్యక్షతగా ఏఈఓస్ ఆధ్వర్యంలో అక్కడ ఉన్న ప్రజాప్రతినిధులు ప్లస్ మెయిన్ ఓన్లీ రైతు బంధు కోఆర్డినేటర్స్ తోటి మీటింగ్స్ ఏర్పాటు చేసి ఒక్కొక్క దానికి ఎవరైనా ఒక స్పెషల్ స్పీకర్ లాగా ఎవరైతే ఆ సబ్జెక్ట్ ని ప్రాపర్ గా కామన్ భాషలో చెప్పగలుగుతారు ఇక్కడ నేను అటెండ్ చేసిన మీటింగ్ దగ్గర కూడా మనం రోజు మాట్లాడే అభిష లాంగ్వేజ్ ను రైతులకు అర్థమయ్యే కామన్ భాషకు డిఫరెన్స్ రైతులకు కనెక్ట్ అయ్యే విధంగా మాట్లాడగలిగే వాళ్ళను అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ నుంచి కావచ్చు లేదా మీ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉండేవాళ్ళు కావచ్చు లేదా ఆల్రెడీ ప్రాక్టీస్ ని ఫార్మర్స్ కావచ్చు ఐడెంటిఫై చేసి సెవెంటీ వన్ ప్లేసెస్ కి వాడు ఒక వాళ్ళ స్పీకర్ కీ నోట్ స్పీకర్ లాగా ఉంటారు వాళ్ళతో వీళ్ళందరికీ రైతు బంధు మెంబర్స్ వాళ్ళకి ఒక రౌండ్ మీటింగ్ నెక్స్ట్ టూ త్రీ డేస్ లోనే కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఆల్ సెవెంటీ వన్ ప్యారల్ గా చేయొచ్చు ఫస్ట్ సార్ ఏంటంటే అక్కడ నాకు ప్రజాప్రతినిధుల టైం తీసుకోను ఒక క్లస్టర్ తర్వాత ఇంకో క్లస్టర్ పెట్టాను ఈ సార్ ఏంటంటే సైమన్ డేస్ ఆల్ సెవెంటీ వన్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఇట్ ఇన్ టూ త్రీ డేస్ వెరీ ఇట్ ఇస్ కన్వీనియంట్ అక్కడ ఉన్న ప్రజాప్రతినిధులు ఏదో ఒక క్లస్టర్ దగ్గర అటెండ్ అవుతారు దిస్ ఇస్ పాయింట్ వన్ పాయింట్ టూ ఎమ్మెల్యే గారు రేస్ చేసిన దాంట్లో ఈ హార్టికల్చర్ ఆఫీసర్స్ కానీ వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్ పరంగా స్టాఫ్ చాలా స్కెలిటల్ స్టాఫ్ ఉన్నమాట వాస్తవమే అయితే మన జిల్లాలో ఫస్ట్ ఫేజ్ లో సుమారుగా పదమూడు మండలాల్లోనే థర్టీ వన్ థౌజండ్ ఏకర్స్ లో ఈ ఆయిల్ పంప్ అనుగుణంగా ఉంది అన్నది ఫస్ట్ ఫేజ్ లో ఐడెంటిఫై చేశారు అండ్ తర్వాత గవర్నమెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారం అన్ని మండలాల్లో కూడా ఈ పదమూడు మండలాలే కాదు అన్ని మండలాల్లో కూడా దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయండి అని సబ్సిక్వెంట్ గా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే దానికి సంబంధించి మనకు ఏజెన్సీ ఫైనలైజ్ అయింది ఏజెన్సీ ఫైనలైజ్ అవ్వడం వాళ్ళ నర్సరీకి కావాల్సిన ల్యాండ్ అరౌండ్ ట్వంటీ ఏకర్స్ ని గుల్లపల్లి గుల్లపల్లిలో అబాపూర్ విలేజ్ లో ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది మధ్యలో మనకు కొంచెం ఈ లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ మంత్స్ కరోనా కొంచెం టీక్ టైమ్ లో ఉండడం వల్ల కొద్దిగా డిలే అయింది కానీ ఇన్ ఆల్ ప్రాబ్లి ప్రాబిలిటీ బై నెక్స్ట్ ప్లాంటింగ్ సీజన్ దిస్ విల్ బి ప్రోడక్ట్స్ విల్ బి రెడీ అనేది ఒక పాయింట్ అయితే దీనికంటే ముందు ఎవరైతే ఈ రైతులు కొంత ఇంట్రెస్ట్ చూపించి ఎన్రోల్ చేసుకుని ఉన్నారో వాళ్ళకు ట్రైనింగ్ నిమిత్తం గవర్నమెంట్ ఒక్కొక్క డిస్ట్రిక్ట్ కి టెన్ టెన్ ల్యాక్స్ రూపీస్ ని మంజూరు చేయడం జరిగింది ఈ టెన్ ల్యాక్స్ లో ఈ అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ హార్టికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ ప్లస్ కొంతమంది ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్న ఫార్మర్స్ అందరినీ కూడా ఐడెంటిఫై చేయడం జరుగుతుంది వాళ్ళకు ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఈ ఆయిల్ పంప్ ప్లాంటేషన్ ఎక్కడైతే అశ్వరాపేట కానీ సత్తుపల్లి కానీ ఇంతకుముందు పూర్వకమం జిల్లాలో ఉన్న ప్రాంతాలను ఐడెంటిఫై చేయడం అక్కడ వాళ్ళతో మాట్లాడి టైప్ చేయడం జరిగింది సో ఫస్ట్ ఫేజ్ లో ఎందుకంటే హార్టికల్చర్ ఆఫీసర్స్ తక్కువ ఉన్నారు అని ఏదైతే పాయింట్ అని చెప్పారో దాన్ని బట్టి ఆల్ ఈ సెవెంటీ వన్ ఏఈఓస్ ఏఓస్ హార్టికల్చర్ ఆఫీసర్స్ ఏడిఎస్ వీళ్ళందరినీ కూడా సెవెంత్ నాడు సెవెంత్ నాడు ఫస్ట్ ఫేజ్ లో ఓన్లీ ఆఫీసర్స్ ని అక్కడికి పంపించి అక్కడ ఉన్న ప్లాంట్స్ అంటే పొలాలు రైతులు వేసుకున్న పొలాలని ఆ క్రస్టింగ్ ప్లాంట్స్ ని వాళ్ళతోటి ఆ ఫార్మర్స్ తోటి ఇంట్రాక్షన్ వీళ్ళు లైవ్ గా చూసి రావడానికి ఒక టూ డేస్ ప్రోగ్రామ్ ప్లాన్ చేస్తారు సో సిక్స్త్ వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేశారు అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ హార్టికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు ఐడెంటిఫై చేసి దాని వారీగా
కొత్తగా బ్యాంబూని ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం సార్ ఫారెస్ట్ ఏరియాస్లో ఎక్కడైతే బ్యాంబూ ఎక్కువగా వాడకం ఉన్నటువంటి ఏరియాస్ ఉన్నాయో ఆ ఏరియాలో బ్యాంబూ ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం తర్వాత బయోఫెన్సి కింద చాలా ఫారెస్ట్ ఏరియాస్లో పంచ మొక్కలు కూడా నాటడం జరిగింది తర్వాత సంవత్సరం గవర్నమెంట్ నిర్దేశించిన ప్రకారం ఎక్కడైతే ఎన్ఆర్ఏఎస్లో ఫారెస్ట్లో కందకాలు దొరికినారో వాటిని అక్కడ మామూలుగా వదిలిపెట్టకుండా కందకాల మీద మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ డెవలప్ చేస్తూ ఉన్నాం సార్ అంటే ట్రయల్ బేసిస్లో ఈ సంవత్సరం ప్రతి రేంజ్లో కూడా అన్ని కలిపి నూట పది హెక్టర్లలో నాటడం జరిగింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలోవేరా లాంటి అంటే నీటి ఎంతటిని తట్టుకొని పెరిగేటువంటి కలబంద మొక్కలు తర్వాత గచ్చ మొక్కలు అవి కూడా మెడిసిన్గా పనిచేస్తాయి సార్ ఇవన్నీ కూడా మనకు అడిగిన చేయాలంటే బాగా పెట్టిన సంతోషంగా కానీ పూత పోటా కోసం బొడి పండు పూర్వకాలం రోజుల్లో బొడి పండు కానీ పులి పండు కానీ పూత తినేటి ఎవరో మనం టేక్ చేయలేదు దానికి మంచి లాభం లేదు ఈ ఫ్రూట్స్ ఎక్కువ ఉంటే పూతలు అనేవి పారేసుకు ఉంటాయి ఎవరి మొక్క పడ్డం కానీ ఏం పడ్డం కూడా ఉంటాయి గ్రామాలంతా అవగాల కూడా మీద పడే ఇంత పాత్ర తెలిసిన చాలా మందికి తయారుపాలు కూడా అనే కనుక అటువంటి వీటిని ప్రజెంట్ చేయాలి ఉన్న టేక్ పాటే చెప్తున్నారు బాగుంటుంది పర్వాలేదు కానీ తను ఏదైతే గ్యాప్స్ ఉన్నాయో దాంతో ఈ మురళి అదేవిధంగా మన ఇది తురికి పండు అదేవిధంగా ఇంత ముందు ఎలికాయ పండు ఉన్నాయి ఇప్పటి ఎవరు ఉంటే చెట్ల మీద ఫ్రూట్స్ కోసం మనం లోపలికి వెళ్ళిపోతే కనుక ఆ విధంగా పెంచ పట్టి ఇప్పుడు ఉన్న దేవుడు కూడా ఇప్పుడు ఈ దశలో ఏవైతే ఎంత వరకు వచ్చిందో అక్కడ పట్టుకున్నా చెప్పాలి దాని మీద ఈ ఫ్రూట్ మాత్రం ఎక్కడైనా దొరుకుతుంది ఎక్కడ విత్తనాలు లేకుండా అయిపోయింది మురళి కాయ మనకు చాలా అవుతుంది ఈ మురళి కానీ అదేవిధంగా ఈ ఇంకోటి ఉన్న కాలాజాము అది దాంట్లో యాక్చువల్గా మనకి ఈ సంవత్సరం మనం రెండు వేల మొక్కలు పెట్టుకున్నాం సార్ తమరు ప్లాంటింగ్ చేశారు అయితే అందులో ఎక్కువగా ఫారెస్ట్ ఫ్రూట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని పెట్టాను సార్ మన జిల్లాలో ఎక్కువగా ఎక్కడున్నా సరే అడిగి సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ టేస్ట్ మొక్కలతో నీళ్ళు ఉంటుంది మనం ఎప్పుడు అడవిలో ప్లాంటింగ్ చేయాలన్నా సరే ఈ ఫ్రూట్ ఈవినింగ్ ప్లాంట్స్ని పెట్టడానికి ట్రై చేస్తా ఉన్నాం సార్ మన వెంకటరావుపేట అర్బన్ పార్క్లో ఎక్కువ ఉసిరి నేరేడు ఇక్కడ సెంటర్ కూడా పెట్టడం జరిగింది సార్ ఇప్పుడు పెడితే మనకి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే సార్ ఎండాకాలం పచ్చగా ఉంటుంది తర్వాత ఎప్పుడైనా సరే ఫారెస్ట్ బర్న్ అయినప్పుడు రాబోయే రోజుల్లో ఒక బ్యారియర్ కింద ఉండే అవకాశం ఉంది తర్వాత ఇప్పుడు సెంటర్ కూడా మన వాళ్ళు ఎవరు కుట్టరు కాబట్టి ఆ గ్రీనరీ అనేది అక్కడ మెయింటైన్ చేయాలంటే ఇటువంటి కొన్ని స్పీసీస్ నాటాలి సార్ అటువంటి అన్ని కూడా నాటుతూ ఉన్నాను ఈ సంవత్సరం ఇప్పుడు కూడా ఎక్కువ మొక్కలు పెంచుతాం అలాగే పాఠశాలలో స్టార్టింగ్ చాలా తక్కువ ఉన్నప్పటికీ మన శుక్రవారం వరకు యాభై ఐదు శాతం హాజరు పెరిగింది అండ్ యాభై ఐదు మనకి అరవై ఐదు శాతంగా హాజరు పిల్లలు హాజరవుతున్నారు అలాగే హాజరు మన పాఠశాలలు ప్రారంభించబడిన తేదీ నుండి మొన్నటి వరకు కూడా సమయంగా జరుగుతున్నాయి ఎక్కడ కానీ పిల్లలకి కోవిడ్ కేసెస్ కానివ్వండి అలాంటి రిపోర్టింగ్ ఎక్కడ నీళ్ళని మనకి ఇప్పటి వరకు నీళ్ళు రిపోర్ట్ ఉంది కాకపోతే అక్కడక్కడ ఉపాధ్యాయులకు మాత్రం ఒక ఏడు ఎనిమిది మంది ఉపాధ్యాయులకు పాజిటివ్గా వచ్చినట్టు మా డైలీ రిపోర్ట్ కూడా తీసుకుంటున్నాము సో వాళ్ళు ఎవరైతే ఉపాధ్యాయులు పాజిటివ్గా రిపోర్ట్ అవుతున్నారో వారికి టెస్ట్ చేసుకుంటున్నారు కన్ఫామ్ అయిన తర్వాత వారు లీవ్లో వెళ్తున్నారు మళ్ళీ టెస్ట్ చేసిన తర్వాత నెగిటివ్ రిపోర్ట్ నుంచి వాళ్ళు డేట్ అవుతున్నారు ఇలా మన పాఠశాలలు సులభంగా నిర్వహించబడుతున్నాయి అలాగే ఈ విద్యా సంవత్సరం మనకి అలా గత సంవత్సరం వరకు ముప్పై తొమ్మిది జీరో ఎన్రోల్మెంట్ పాఠశాలలు ఈ విద్యా సంవత్సరం నాలుగు ఎన్రోల్మెంట్ చేసుకుంటామని సర్పంచ్లు సంబంధిత ఎస్ఎంసి సభ్యులు ఆ ఊరు వాళ్ళు మేము పాఠశాల ఆరంభిస్తామంటే మన జిల్లాలో నాలుగు పాఠశాలలు పునఃప్రారంభించబడినవి సో ఏంటంటే అలాగే నుంచి కోవిడ్ ఉన్నందు వలన స్కూళ్ళు తెచ్చుకోలేకపోయే మరి ప్రభుత్వం ఈ సంవత్సరం స్కూళ్ళను తెచ్చుకోవడం జరిగింది అయితే మా హల్లాలో ఉన్నాక ఎంఈఓ గారిని అదేవిధంగా ప్రైవేట్ స్కూల్ హెడ్మాస్టర్ని సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది అయితే మన స్కూళ్ళలో స్టెన్త్ అని ప్రైవేట్ పాఠశాల వల్ల ఈ కోవిడ్ నిబంధన మళ్ళీ కోవిడ్ నుంచి మన వెన్న ఫీజులు పోతాయని ఆలోచనతో విజయ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి పిల్లలందరినీ మన పాఠశాలకు పంపిస్తున్నారు ఇప్పుడు స్టెన్త్ కూడా ఎక్కువైంది కాబట్టి మరి స్టెన్త్ ఎక్కువ ఉన్నది 
Until the end.